suscríbete a mi canal de YouTube, dale like y activa las notificaciones. Muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Love. Muchísimas bendiciones, muchísimas gracias por estar aquí. Y estamos haciendo una introducción para las lecturas que vamos a estar haciendo a nivel general. Y recuerden que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y de gira el resto. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus de tu signo. Lo que quiere decir esto, tú puedes ir a buscar tu carta natal en Google. Es gratis. Solo pones tu información, te dan tu carta natal, la puedes mirar y saber en qué posición tienes cada signo y cómo eh, se ve tu carta natal. Tú miras el sol, el signo que está en tu sol, eh, que debes de saberlo, obviamente, porque es la fecha de tu cumpleaños. Eh, tu ascendente, eh, también eh, tu luna que rige tus emociones y tu Venus que, rine, que rige el amor o lo que te gusta o lo que te hace motivar eh, a nivel de atracción. Eh, puedes tener una información más general. Estas lecturas que vamos a hacer, vamos a hacerla de siete días eh, a petición de muchas personas. Eh, son generales, no puedo complacer a millones de personas, pero te voy a decir lo que la energía dice para cada signo de este de cada día, qué energía se presenta cada día. Eh, por ejemplo, estas van desde el 21 hasta el 27 de este mes de octubre y vamos a ver de lunes a domingo, día por día, qué energía se presenta y un consejo de parte del Arcángel Miguel. Yo espero que este tipo de energías te gusten, te guíen y te sirvan de alguna forma u otra como alerta, como guía o realmente para saber qué vibración te acompaña en ese día en particular. Sin más preámbulos, por favor, síguenos, déjanos tu comentario, comparte, y también por favor síganos en nuestro canal espiritual Victiana Tarok Angelical Espiritual Muchísimas bendiciones y vamos a comenzar con tu cita Capricornio, gracias por estar aquí Vamos a ver cómo están las energías de tu semana Desde el 21 al 27 de octubre Vamos a ver qué energías tiene cada día Y qué pasa contigo Y qué consejos puede darte el Arcángel Miguel Recuerda que son generales, no personales Son para orientarte o guiarte Y toma lo que sea para ti y el resto eh, las energías de tu semana Capricornio de tranquilidad parece que vas a tener algún tipo de final de un problema eh, más liberado vas a estar eh, algunos de ustedes puede ser que arreglen algo en su casa eh, debo como un descanso o alguno de ustedes si ha estado enfermo hay como algún tipo de decisión o algo que va a funcionar eh, te veo en reposo en tranquilidad en, en cosas que van a ir mejor para ti el día lunes 21 tienes una energía muy bonita porque tienes una energía de reconocimiento, de ser reconocido o algo que haces es visto en los medios sociales o algo en lo que trabajas y puede ser que tu jefe si tienes uno eh, te reconoce tu trabajo, si tienes tu propio negocio es una energía de emprendedor, emprendedora, una energía de avances y una energía de irte mejor o que las cosas empiecen a desenvolverse de una manera más positiva para ti. Eh, también muy buena energía para aplicar para empleos, para lanzar un libro, energías para eh, poner eh, tu material de trabajo o en lo que sea que estás proyectando, ponerlo a que la gente lo vea porque es una energía de éxito y una energía de co correspondencia hacia ti. Eh, veo que hay una situación donde... Eh, eh, puede ser que has estado luchando mucho por lograr una meta que vas a lograr el día lunes. Te veo contento, satisfecho o has trabajado bastante duro por alguna victoria o éxito que vas a tener. Está corroborada más de una vez, te sale dos veces el 6 de bastones, lo que indica que en el área de trabajo hay promociones, algún tipo de éxito, reconocimiento. Puede ser que la gente hable bien de tu negocio, que las cosas vayan mejor para ti. Si tenías competencia o estabas compitiendo por algo, parece que lo vas a recibir. Si estabas pidiendo un empleo en alguna parte, es muy posible que te lo den a ti o te llamen para una entrevista. Muy buen día para entrevistas y cosas como esas. Eh, tienes eh, una energía eh, muy bonita de donde tú tenías oposición y como que le ganas a la oposición. Algunos de ustedes ganan una competencia o algo así. Eh, éxito en tu carrera el día lunes. Cosas yendo mejor en tu carrera para ti. Eh, mensajes o vas a recibir algún tipo de notificación importante o propuesta. Algunos de ustedes parece que va a salir con su pareja. Eh, otros de ustedes puede ser que conozcan o te inviten a salir una persona eh, es que está interesada en ti. Puede ser que conozcas a alguien en el área de trabajo. Si ya tienes pareja, esta persona está pensando en casarse. Si tú no estás casado. 
Eh, veo que hay cosas que van a empezar a florecer para ti. La semana se ve con un muy bonito inicio. Eh, las energías del lunes, utilízala para dar gracias y también para poner en curso tus proyectos, cosas que quieras alcanzar. Si estás estudiando algo, parece que te va a ir bien en algún tipo de examen o algo que estás preparando tú. El día martes veo que vas para alguna parte o te vas para un sitio. Puede ser que te hagan una propuesta donde tú tengas que irte de un sitio, mudarte, o alguno de ustedes simplemente está viajando. Eh, veo que estás más en balance en el área de las emociones. Hay algo que tiene que ver con comunicación en los medios sociales o viajes. Veo como una pareja divina o algo así, o puede ser que alguien te invite a un paseo, eh, lo cual es interesante. Eh, también eh, si tú estás soltero puede ser que conozcas una persona que no vive cerca que vive en otra ciudad o país o, o algo que tiene que ver con trabajos y viajes es importante en esa área también el día martes te veo con comunicación en los medios te veo con cosas que tienen que ver con transporte que van a ser importantes muy buen día para solicitar visas o cosas como esas porque están como en transición para ti si estás esperando algún tipo de comunicación o cambio parece que te la van a presentar alguno de ustedes es como tu último día en un sitio para trabajo o te vas a mudar o algo así hay energías como de movimiento veo una persona como que se siente que le va mejor en la vida o está como más establecida hay una celebración y te veo divirtiéndote o puede ser que estés celebrando con tus seres queridos algo bueno que te pasó o que te inviten a una celebración ese día eh, te vas a sentir como que estás alcanzando lo que quieres o que las cosas están siendo más fáciles para ti o la energía está como más fácil, más ligera para ti. Puede ser que alguien quiera hacerte un favor, que alguien quiera hacerte eh, como un servicio o que alguien quiera ayudarte en algo, lo cual es bueno. Veo como eh, ayuda viniendo hacia tu vida, ayuda desplazándose en ti, lo cual es bueno. Eh, también te veo que ayudar a otros te puede dar muy buena suerte porque veo energías de suerte y energía de desenvolvimiento en tu camino. Si estás programando eh, como algún tipo de arreglo en tu casa o algo así, veo que saldría bien. Y también hay cosas y metas que quieres alegrar o a, a hacer, a agregar a tu vida que la vas a lograr. Alguno de ustedes toma la decisión de estudiar algo o puede ser que estés leyendo un libro que te está instruyendo o ayudando en algo importante. Eh, mucha energía muy bonita, es como una energía cambiada que viene hacia ti. El día miércoles, que es el día 23 del mes de octubre, tú tienes curación, descanso, puede ser que estés descansando, que te acuestes hasta tarde o que te estés recuperando de alguna situación. Si tú tuviste una cirugía, parece que hay una recuperación que va a ir bien. Eh, te veo también con mucho enfoque hacia lograr lo que quieres. Te veo muy pensativo. Puede ser que estés soñador o con deseos de un nuevo comienzo o imaginando cómo estás planeando algo y esperas que suceda. Alguno de ustedes va a comenzar algún tipo de nuevo proyecto, estudios o trabajo. También te veo como con lo que están planeando algo que tiene que ver con un negocio. Puede ser que cambie la estructura o algo que tiene que ver con un negocio. Eh, tienes energías de que alguien va a ser generoso contigo o el dinero va a estar fluyendo más fácilmente en tu entorno. El día miércoles se ve un día de suerte. Te veo más maduro. También algunos de ustedes tienen una conversación importante con un familiar. Puede ser tu figura materna. Eh, veo que es productiva o acerca de planes que tienen para el futuro o de una celebración. Eh, te veo muy enfocado en tus metas y te veo muy enfocado en atraer amor. Muy buen día para tu manifestar amor y liberación y para salir de problemas o preocupaciones. Eh, veo como que hay una situación donde puede ser que alguno de ustedes haya notado algún tipo de comportamiento extraño. Puede ser en la persona de servicio de tu casa si tienes una o en la persona que trabaja en tu oficina de trabajo. Si tú eh, tienes eh, eh, como una persona que trabaja en la oficina o algo así, y puede ser que esta persona sea un poco eh, chismosa o que hable mucho y eso y tú te des cuenta y a ti no te guste. Eh, veo energías también de algo que tiene que ver con la sala de tu casa, que puede ser que se rompa. Cuidado cuando muevas muebles y cosas como esas. Sí, eh, puede ser que hay algo que tenía una estructura frágil que se rompa. Eh, puede ser que recibas una visita eh, y si no estás en casa, puede ser que recibas un paquete o correspondencia que te lo envíen a tu casa. Eh, ese día es un buen día para descansar y un buen día para manifestar amor y liberar energías. El día jueves, que es el día 24 del mes de octubre, 
tienes un final de algo, de algún tipo de problema o de una situación dolorosa. O puede ser que te estés recordando de algo que te hicieron en el pasado, alguna situación difícil. Alguno de ustedes está recordando una persona que falleció y puede ser que sea el cumpleaños de la persona o la fecha de muerte de la persona porque veo un poco de tristeza en la memoria que ha de llegar. Te veo soltando negatividad y te veo también como en una transformación personal y también como muy enfocado en avances, en no permitir que el pasado te eche para atrás. Si estás pasando por un periodo donde te sientes cabizbajo, triste o te falta el sueño y te sientes incómodo, es porque estás drenando y transformando energías que no te corresponden. Muy buen día si tú quieres como finalizar un proyecto y también muy buen día para eh, arreglos en una casa, en una propiedad como pintura y cambios de ventanas y eso. Muy buen día para tú, eh, si, si estás renunciando a un sitio y te está diciendo eh, muy buen día para iniciar cosas nuevas y dejar el pasado detrás. Si alguien del pasado regresa puede ser para alguna disculpa para alguno de ustedes. Eh, te veo como enfocado mucho en tu valor como persona, lo cual es bueno, y con emociones de avance. Eh, hay algo que tú has luchado bastante, puede ser por años, por lograr y vas como a conseguirlo o vas a alcanzarlo. Te veo con energías de curación, otra vez dejando algún tipo de, de problema detrás y avanzando. Alguno de ustedes totalmente está reparando como una casa o pintando. Puede ser que si te vas a mudar a un sitio tienes que arreglarla o limpiarla, lo cual es totalmente normal antes de moverte. Si tú estás viajando, cuidado con que se te rompa algo que tienes en una maleta. Y lo cual puede ser que te cause un poco de incomodidad, pero las cosas irían bien. Eh, el jueves, muy buen día para tu despojar energías, dar gracias por la liberación y dejar ir el pasado. El día viernes te veo como, puede ser que algunos se les no tenga deseos de hacer nada, que se sientan cansados. Y si estás esperando algo como un paquete que tiene que ver con dinero, una carta o algo así, o un contrato para firmar, puede ser que tenga un pequeño retraso. No veo que es algo que no vaya a llegar al día 25, sino como que estás en expectativa de algo. Alguno de ustedes está lidiando con cosas que tienen que ver con el amor o una comunicación en el área del amor. Y si tú... Eh, Tienes eh, sospechas o algo de que tu pareja está hablando con alguien en los medios sociales y tú no lo sabes, puede ser que cheques eso o que veas eso o puede ser que notes a alguien que está actuando extraño. Alguno de ustedes es un hijo en particular. Puede ser que a ti no te guste una amistad que tiene un hijo tuyo por razones de intuición y tú como que vas a... Eh, Vas a ver como algo que oculta un hijo. Esto puede ser una adicción, una mala compañía o algo así. O que un hijo tuyo quiera hacer una cosa y te dice otra. Y te veo también con energías muy fuertes conectados con tu espiritualidad, lo que indica que vas a tener algún tipo de sueños o revelaciones. Ese día puede ser que recibas una comunicación importante por texto o una invitación. Alguno de ustedes está como, eh, puede ser, recibiendo noticias de un familiar acerca de que está enfermo o algo así. Y las energías del bien veo como algo falso. Hay algo que te ocultan que tú vas a descubrir, como que tú vas a ver o algo así. También te vas a dar cuenta de una persona falsa o una persona que te dice una cosa por otra. Esto puede ser en cualquier ángulo de tu vida o puede ser que alguien quiere sabotear tu negocio eh, o algo así. Eh, veo muchas cosas que vas a empezar a traer. Cuidado con tus... Eh, puede ser que tú estés celebrando algo y haya alguien como que no se sienta feliz por ti, tú lo notes. Veo grandes cambios también en tu, eh, eh, como en tus emociones. Si tú te sientes como con altos y bajos emocionales o te sientes muy agotado, cansado o te sientes como melancólico, es porque tienes mucho afecto lunar en ti el día viernes. También te veo como con la intuición muy sensible. Si tú pasas o estás como en contacto o en comunicación con una persona con la energía pesada o alguien que es hipócrita o cosas como esas, lo vas a sentir como muy fuerte. Tómalo en cuenta. Yo veo que hay algo que tiene que ver con dinero, que va a hablarse ese día o que tú vas a hacer una inversión o comprar algo costoso o o algo que tú querías hace mucho tiempo. Puede ser que te compres una joya o una cadenita o algo así. Eh, veo como un paseo, eh, puede ser en familia también, pero como que abarca el fin de semana. El día eh, sábado, tú tienes una decisión que vas a tomar. También puede ser que alguno de ustedes hable con un doctor acerca de una molestia que has tenido o alguno de ustedes hace terapia en línea o algo así. Te veo también recibiendo un papel de un abogado para los que están en algún tipo de situación legal. Tienes la mente más clara 
eh, te veo como que te piden que no te des por vencido en una situación. Algunos de ustedes tienen como una contradicción o discusión con una mujer. Esta, eh, no veo que sea algo horrible. Es como un desacuerdo. Puede ser con una figura materna, abuela o tía. Y puede ser acerca de viaje o programación o una reunión o algo así. O alguna decisión que tomaste que esta persona parece que tiene una opinión distinta a la tuya. Alguno de ustedes va a tomar un viaje y puede ser en barco o puede ser un, eh, como en, en la playa. O puede ser que tú estés transportándote, visitando lugares nuevos o algo así. Eh, veo que eh, si estás esperando a alguien, eh, va a llegar esta persona. Eh, vas a estar en la semana muy sensible, así es que préstale atención a tus sueños. Algunos de ustedes se va a soñar con un señor que falleció. Eh, si estás lidiando con una herencia, puede ser de una figura paterna o algo así. Veo que va a haber un potencial de que te den un papel, ya que vi una situación de un abogado o puede ser que te llame un abogado o te hable un abogado, si ese es el caso del tema ese día. Veo que alguien quiere conquistarte o puede ser que alguien te invite a escuchar música, un bar, un concierto o a pasar un momento agradable. Este, energías que no son malas, son energías bonitas y energías de mucha atención a lo que sientes y piensas. El día domingo veo que te sientes un poco liberado. Alguno de ustedes regresa a casa o hace algo en su casa que es importante. También puede ser que tomes una decisión de trabajar en casa. Eh, veo como que hay algo en tu casa que te gusta o algo quedó bien en tu casa. Te veo con una liberación y te veo enfocado como en lograr lo que quieres. Eh, lo cual es bueno, es como una energía de sentirte eh, pleno, sentirte en paz o sentirte como que algo salió bien en lo que tú planeaste. Puede ser que recibas una visita de alguien que quiere algo romántico contigo o que te inviten a salir. Eh, veo que hay una situación donde alguno de ustedes va a estar lidiando con una niña. Puede ser que esta niña tenga una pequeña molestia en la cabeza. Eh, no veo que es nada grave, pero sí te va a robar parte del domingo. Y algunos de ustedes tienen una reconciliación o alguien te pide unas disculpas o alguien tiene la intención de reconciliar algo contigo o aclarar algo contigo. Y veo que hay una situación donde tú vas como a tener mucha información llegándote a ti, ya sea por medio de mensajes o por medio de tu empatía. Y la prosperidad está en la semana para ti, está a disposición para ti. Tienes números muy marcados como el número 3, el 56 y el 21 por si quieres utilizarlo de alguna forma u otra. Te veo como con cosas domésticas, resolviendo muchas cosas en ti, en tu casa y en tu carrera y recibiendo, parece, algún tipo de bendición. En la semana, el Arcángel Miguel quiere que sepas que tienes gracia divina o bendiciones que vienen hacia ti. Aclama y reclama bendiciones porque tienes una semana muy bonita. Eres de los signos que tienes la semana más lindas de, de este de estos mensajes, como que eres, eh, que tienes no tanto drama ni nada de eso. Te veo como que hay cosas que tienen que ver con el amor, que se aclaran, se abren para ti o te sientes como más en paz. Eh, veo un nuevo comienzo para ti, lo que indica que hay cosas que van a llegarte como oportunidades o hay algo que por fin va a empezar a arrancar para los capricornianos. Muy, muy bonita energía, muy bonita semana. Yo espero que la implementes eh, con tus proyectos y planes y que te vaya muy bien. Muchas bendiciones y muchas gracias. Que tengas una bella semana. Por favor, dale un me gusta, comparte, síguenos y no te olvides de mirar tu luna ascendente y Venus que te pueden ayudar bastante. Bye bye, Capricornio. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like y activa las notificaciones.